Ya yeah, basa time tena ndani nyumba tunazidi kusonga mbele kwa ni sehemu nyingine tena. Episode ya 30 picha safi kabisa wanaita The Return huyu hapa ni mzamini mnono kabisa anaitwa Baba Akram Movies Banki. Anapatikana Moshi Kilimanjaro Tanzania ile ile kama kawaida. Ni mtaalamu wa kweli anauza kompyuta. Flat screen za inchi 60 pia unaweza kupata pale pale kwake memory card zile original flash disk zile original. Internal disk external disk sleeves MT DVD pamoja na MT VCD pia unaweza kupata pale pale kwa mtaalamu anamuita baba Akram Movies Bank. Ujamaa anapatikana pale Moshi. Wa kweli sana kwa kujipatia zile season safi na single movies za ukweli. Yuko Njoro Keep Left Motherland Branch la Liga Darajani majengo ni pale kwa Mtoe Stand. Bonite pia kuna ofisi ya mtaalamu. Wa kweli sana kizidi kutupa support. Eh lakini pia kumbuka ni sambamba na uzami ni mnono kutoka kwa mkala wanamuita Dick ya Dizone mrijo chini ule achemba katikati ya ulaya kondoa pamoja na kitoto pale kizidi kuwakilisha vizuri kabisa. Ujamaa ni wa ukweli sana anaitwa Dick ya Dizone. Jamangu wa ukweli sana wewe. Anauza flash disk memory card zile original. Pia anahusika na kupiga window computer. Bila kusahau pia tuna mzami ni mnono anamuita Lend ma DVD anapatikana kule Mwanjelwa. Opposite na soko la Sido pale ujipatie vigongo vikali kabisa vilivyotafsiriwa kwa mlinda wa Kiswahili. Unapofika pale Mbeya basi ulizie Mwanjelwa ni wapi? Opposite na lile soko la Sido. Ujipatie vitu vikali kabisa kutoka kwa mkali bwana Lend ma DVD yuko vizuri sana ujamaa. Kumbuka pia tunavuta paka kule Ringa. E, tunakutana na mzamini mnono kabisa anaitwa Rizwe Ringa nje ya panda mtu vila pale. Akizidi kuwakilisha vizuri kabisa katika vigongo vikali ambavyo vinazidi kutikisa ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania pia. E, basi kumbuka pia ni sambamba na mzamini mnono kutoka kwa Sula Boy anapatikana kule maeneo Singida. E, Ngurudoto Misuna pale akizidi kuwakilisha vizuri kabisa. Lakini pia tuna DJ Babu Kora DJ anapatikana pale maeneo Karakani Daramaji opposite na kijio cha Boda Boda kizidi kuwakilisha vizuri kabisa katika vigongo vikali ambavyo vinazidi kutumbua ndani ya Tanzania. Pamoja na nje ya Tanzania vile vile. Yapa ni sehemu inofuata ya picha safi kabisa mashine ukweli wanaita The Return. Iko ni episode ya 30. Hapa tunasonga kama ifuatavyo. Kanya na. Ta ingai shi bahu tango. Okay, hapa ndipo tulipokuwa tumeishia. Tango yewe chola ganti yai. Kendeni hayo shida wa shindani ni yisa. Kumbuka namba zangu za simu ni 0766033599. Tupe. Yiga wei yi bu da. Mheshimu aliamua tukutoa kauli moja kwamba Hakikisha kwamba utambulisho wako unabakia kwani utambulisho wa siri na mtu yote asije akamtambua kwa kile ambacho alikopa na kifai. Mheshimu anasema mwingine mimi nitajua nini cha kuweza kufanya. Lakini cha msingi ni kwamba jamaa yeye utambulisho wake ushikilie pale pale. Na Jinfei pia aendelee kubakia chini ya kontrola ya kwake. Na makromba hata Jinfei pia Hatakiwi kuja kupatikana na watu wengine. Kija kupatikana tu tayari ngome imeisha. Ina maana kwamba mission yote kuanzia mwanzo mpaka hapo ilipofika itakuwa ni kazi bure. Kwa na Jean Fay pia anatakiwa kubakia kwenye mikono ya kwa wao. Siku zote Mr. Feng amejaribu kujionyesha kwamba yuko mbali na uchali ili serikali isije kambana zaidi. Lakini yuko naye karibu na ndo anaweza kumpatia support kila wakati na kila kitu kinachoendelea. Dogo pia amekuwa akimtaarifu. Alimwambia pia kuna mtu ambaye alikuwa amemuona pale. Tena mtu mwenyewe amefanana na Kim sana. Anaisi huenda atakuwa ni Kim. A Kim. Mheshimiwa kaombe usijali. Wewe fatile hilo jambo kwa makini. Alafu utajua nini kinachoenda kutokea. Na kwamba kama ni Kim hata kwa na uwezo kumdhibiti lakini mbaya ni kuotewa watu si unajua. Basi mheshimiwa anasema kwamba nimemleta binti yako hapa akiwa salama salmini. Anasema asante sana afisa. 
kwa kunisaidia kunileta paka hapa kwa babangu na kuhakikisha kwamba nakuwa salama lakini huyo afisa kumbuka amemleta binti kwa sababu siku zote amekuwa akimpigia simu babake na binti akimuomba kwa naye karibu kwa hiyo hii inaweza kuwa ni nafasa kuendelea kumsogeza yeye karibu na umzee naona mambo watu wana akili balaa mzee mzima usipime mzee anaitwa Zhangjing kenongo tata tata Anasema wakati mwingine kwa makili na kila ambacho unakifanya. Baba. Bye bye. Kwa kwamba kumfata Bao Yu imekuwa ni kosa kama vile umenikasirikia. Kaibu ta shi bu shi ge ju. Kwa nini kuna tatizo gani? Renda. Anasema Bao Yu sio mtu mzuri. Kwamba Bao Yu ni mtu mzuri. Alikopa uwe maskari lakini hajawaua. Angekuwa ni mtu mbaya sangewaangamiza wale maskari. Nene mwa piga risasi lakini upiga risasi kwenye bullet proof. Alikuwa anazimisha tu. Bao Yu sio mtu mbaya eti baba. Tena ni mtu mzuri kweli. Na yuko pochea. Akamba uweze kumjua. Si. Wewe kwani umekaa naye kwa muda mrefu? Anasema lakini mtu mbasi anaonekana tu baba. Kwa hiyo mniambie, kwa utaki niwe karibu na Bao Akamba binti yangu kama unahitaji kufanya kazi fanya. Lakini kama unashindwa, inabidi urudi Marekani. Ukulu ulipotoka. Rokamba binti alikopa iko United States. Anasema baba mimi siwezi kurudi kule. Paka niweze kuonana na Bao tena niweze kuongea naye. Akamba binti yangu nisikilize. Hakunaga kitu ambacho kinakuwa ni kiraisi hapa duniani eti. Anasema Bao Yu ni mtu mzuri aliwapiga maaskari kwenye nanili kwenye bullet proof. Kosa lake liko wapi? Akamba kosa lake ni kwamba kwa nini anafukuzwa na maaskari? Maaskari ni chombo cha polisi. Na kama maaskari ni chombo cha polisi maana ni kwamba yeye ameenda kinyume na nchi. Anasema hapana. Mimi na muamini ule mtu. Niliona zile risasi pale kwamba azijaingia ndani. Na alifanya makusudi kabisa kupiga sehemu kama ile pale. Soi baba. Baba. Naomba usinyime kuwa karibu na huyu mtu. Kwa nini lakini baba unataka kuipoteza furaha yangu? Kwa nini lakini babangu anahitaji kunifanyia mambo kama hayo? Akamba binti yangu sio kwamba mimi nakuchukia au sio kwamba mimi sitaki uwe karibu na huyu mtu. Maana yangu ni nzuri tu binti yangu. Mimi sitaki wewe uingie kwenye matatizo. Akamba baba kama unahitaji kuona furaha yangu basi furaha yangu mimi ni kuwa karibu na ule mtu. Na kama ukikataa mimi ni sio karibu na ule mtu. Basi lolote laweza kutokea. Naomba niruhusu tu. Mimi siwezi kukaa mbali na yule yule ni rafiki yangu. Yaani nimepata rafiki mzuri na mnai baba kule kabisa utaketi niweze kuwa naye karibu. Akamba binti yangu kwa sababu ni kwa ajili ya furaha yako basi mimi nipo tayari. Baba. Bye Hakika na kuhakikisha kwamba hautojuta mimi kuwa karibu na Bao Yu. Hai, tukubaliane. Alafu kumbuka kuna pesa yangu na kudai eh. Sawa mzee. Kuna hela ambayo alimwambia atamsaidia kwa ajili ya kufungua biashara. Kwa binti atakubali kufungua biashara kwa sababu ya Bao Yu. Pale pale mzee analitoa taarifa. Nime baojiwa? Nime baba pia unahitaji kumpata huyo mtu. Akaambua hapana. Mimi nilikuwa nafuatilia pale kwa sababu ya usalama wako tu. Bao ni mtu ambaye anatafutwa na serikali kila mahali. Akawa basi hakuna shida. Endelea kufanya kazi yako. Kwa baba kumbe ulituma mtu anifuatilie. Binti amekasirika. <laughs> kwenye mamtoko yake anapotoka auti baba anatuma watu wanamfuatilia. Kwa hiyo kwenye auti hata kama kuna kitu cha ziada kule baba atapewa taarifa. Baba mambo gani ya kufana mtu anifuatilie bana? Yaani mimi nimecho wewe usiingilie mambo yangu na babangu eh. Haya, sawa mama. Baba. <laughs> baba. Mimi sipendi, sipendi. Mbona tu moto unakuja kunifuatilia kunichunguzia chunguza mimi? Baba, baba. Otongle. Akamba ni binti yangu tu. Kwa hiyo kikata mimi nisikufuatilie nani mwingine ambaye atakufuatilia? Mimi ni baba yako eti. Tena na kuomba uweze kuwa mpole. Sintu hitaji tatizo lolote liweze kutokea. Sawa. Okay. Sawa. Ha? Nisho. Anasema sawa nimekubaliana na kila kitu. Kwamba utakuwa unatuma watu wanifuatilie lakini hauto nikataza kuonana na Bao Yu, si ndio? Kicha, ke Bao Yu. Dara ingai ji gei ta. Kwa nini hilo limekuwa linajirudia kila saa baba? Shoda. Eh? Ke ta qian na. Binti na yeye pia sasa akaulizwa, hebu mwamilize binti kuhusiana na Bao Yu. Anasema Bao Yu ni kijana ambaye kila mtu anamjua. Bao Yu yule ni mkimbizi. Bao Yu ni mtu ambaye analipwa pesa kwa ajili ya kufanya kazi. Bao Yu sio mtu ambaye ana makazi maalum. 
Ba huyu ni mkimbizi yule anakimbia kimbia na mama kila wakati babako anakupenda. Angoa. Akamba binti yangu. Nadhani na kwamba umesikia. Usijisogeze karibu na mtu kama huyu eti. Utakuja kujiletea shida mwanangu. Binti yangu wa pekee ambao mimi nakutegemea. Hmm, kubali babako ba. Ni mwanangu yule anao wasisi. Anasema labda baba kuna baadhi ya vitu ambavyo mimi siwezi kuvifanya kimya kimya. Labda kwenye ili hapa niseme tu kwamba sina chochote cha kukujibu. Siwezi kuongea chochote kuhusiana na jambo kama hili. Sasa baada binti kuondoka ndipo binti anapomfata sasa. Mzee. Inaonekana kwamba binti yako amekuwa addicted sana kwa huyu mtu eh. Wewe ni kwamba lolote loweza kutokea? Ah, dola. Yanzhou gen tekei de zhihui guan shuo yao tongbo bao yu zhua zhu jingfei, so yi zhihui guan jiu xia ling zhi chao bao yu de. Akamba baba ni merudi na tajiu kuambia kuamba. Bei shi da du xiao. Kuna kitu nilikuwa nimekisikia nimeambiwa. Ningbai ma. Kuhusiana na bao yu na jingfei. Bao yu na jingfei ni nana nani? Eh, huyo jingfei ni nani? Maana amri ile kopi umetolewa saa zile kumbuka ni kumkamata bao yu ile watu wampate jingfei. Kwa hiyo Okay. Bao yake patikana Jinfei pia atapatikana. Sasa binti anauliza huyo Jinfei ni nani maana kama bao yake kamatwa na Jinfei anapatikana huyo Jinfei ni nani? Kuje bao yu de dongjing ye nong de tai da le ba. Bao yu xian zai cheng le zhong shi zhi di. Na Jin Sasa binti alikuja akaleta taarifa kwa huyo Wang Rong. Yao bra. Anasema kama paka sasa hivi bao yu akona chochote ambacho amekuambia binti anasema hapana. Hajaniambia kitu chochote. Ni mei yong zuo. Paka sasa hivi hajapewa taarifa zozote na bao yu. Ta bu hui gen ni zong da. Harasema lakini mimi natumaini kwamba ile mtu hawezi kunitupa. Nitaendelea kuwa naye kila siku kila wakati na atazidi kuniangalia vizuri kabisa bila wasiwasi wote. Mimi natumaini kwenye hilo kwamba hakutokuwa na tatizo lolote. Ya maana sema ni sawa unachokiongea lakini hakikisha kwamba wakati mwingine kabla hujafanya jambo basi uwe na kitu ambacho kinaweza kusimama badala ya jambo ambalo unahitaji kulifanya. Nathani kuna baza ya vitu utakua bado uja vitambua Pia mimi hapa utakua labda uja nilewa vizuri mimi ni mjitulia kufanya ikazi kwa moyo mmoja Tiari ni mishajaribu kukana ule mtu Na tiari mishanza kuelewa Kwa ukazi mebakia ni kwako tu Rasuma kika jini femi na joka bisa lazima na tuigizia Sasa sijui ni wakati gana unilini Hataacha kuigiza maigizo amba mikuwa kigiza kila wakati Sasa kwa mzee mzima baba la baba wanamuita Mr. Akin Kumbuka kuna kini yu hafu kuna Akin Uyu hapa uyu anaitu Akin Pigi ya tatu atari Yeya Haya sasa Lido Wa chenda shi shi dae chie Ha chang ling wu liu da la nama doa ci jia dao Chien duan shi jie Chu la dae chua hua ku xiang Wa la ga shen jin ci ar yi sasa jamako wamekuja hapa alikuwa naitaji kwa nana na mwishimio Alikuwa naitaji kujunga kwenye kikuni, ee kwenye group, kwenye kampuni Haka mba mwishimio hawezi kurusu mtu kwa nana nae mtu mwenye wa ajabu ajabu hivu na machapa ya ajabu Kampuni yetu wa irusu mambo kama wali mfuta kwanza uyu mzi Haka mkunja Kampuni ni yetu wa Changling Company Haka mbea na umbo ni irusu kwa nana na mwishimio Tabia kuni dharau dharau kanono kama vile mini mpuzi Takuja ni kufanya kitu mbae Simi kapigo kwa binti Wee Ndiyo niambie Mimi Hanasema kuna mtu hapa anaitaji kwa nana na wea hapa Hanasema kwa mba anaitu wakini Hanaitaji kwa nana na wea Pana maungezi na wea Shini bangu shini Tasa mbono unongia kama vile umebanu Ha Haya kawambia basi po Hanasema ndiwa mikubali Duu Nita kona mpuzu wa janijua vizure Najide na jua kuchapa Tamchapa mpaka alie Sasa siya kamuona ni wakawele Lipigo kitasa 
Hiyo! Ha! Washi! Tama! Nilipigwa mlenda wa ajabu eti. Mwanamke sio kawaida atakuvunja mahali. Hehe. Alisema mangu nisame. He? Kamba mpuzo unazana kwamba mimi ni wa kawaida eh. Nakutengua kiuno ushindo kufanya ma. <laughs> Nasema isi samani mweshimiwa Shita maloba Mlikuwa naomba ni junge na kampuni enu Naitaji kujunga na changling kampa Na kumbasa sana unakuja kwa ishima mbovu na mnai Atia ya jeza isi Watashi nye kachuwe Nasema samani mweshimiwa Shita maloba Yako mengi ambo mi naafamu Shita maloba Yako mengi ambo naafamu Do unakuja kia jabu ajabu na mnaio Ujana Nataka ni kufunje mahali nini Minzo Tashi chingcha Ta daru rwe vang mungsi Juba wa mkhe la wu ki duan la Shita yo jijin tia yao jing Kendi yishi yo jing fuda 估计他前天的追捕也是假的，是都给人看的。俺是嘛那句话，没给啥拿啥，公司属于林总，无边天那头林总，阿皮阿库那林总，林总罗迪普吉 director。看我阿七。什么条件？路。哎，不会。达达，达达，唔唔，人家苦逼个家里。给我一份工作。来瑞丰主管销售。哎呀吧。不是方便，我是行家。销售毒品吗？正当生意，我也在行。林总，给我个机会，让我杀了他。阿拉西玛，你没有那，其他几处。宝玉真的是卧底。古斯纳纳宝玉，其他几处你没有。我们长林集团。阿康巴萨萨卡姆，没有那，其他几处。我怕什么呀？明尼利乔拉多，他那天宝玉，我叫卡莫加佩里尼库阿明尼，但是马托科亚克，我们库亚图佩基亚库。阿拉西玛，那库阿伊迪。阿库纳乔乔特基巴克，他卡乔恩达库托克亚。Habasa kikisha kwamba Unatimiza hicho ambacho umekiongea Sawa hai Wee shidako sunaitaji Kufanya kazi na sisi Utakipate hicho ambacho unakitaka Kalipa kisasi kwanza pale Kumbe mpuzi mkubo Wele wako uje kukutua siri hichi nilicho kifanya Lijamani libabe Kiwa Sasa binti anatoka liko pa nonge na simu Anapisha na nacheo Ndani ya memuwa cha kin Kumbe kin tiara ya meisha fanya mambo kule Wakatuo sasa wale wapelelezi na wawo pia liko pa nafatilia ingoma Kuna kitu likuja wakagundua Shufa Anasema isi mwishimu jamaa pindi mina vuzidi kumuangalia hivi Na isi kabisa kuna jambo aliko sawa Mako anapige babli shafu ni mchoyo bala chale Yaki ya ke mumbaga basa ya na mnjima Choyo uyo Seyo utamtaka Utambulishu wa bawiu anaitaji kupata vizuri Mwanzo mwisho Anasema jinsi alifakua na ingia pale imbu muangalia Yo kimwangalia utamuona chaliwa kawaida kabisa yeti Lakini kumbe ndo uyu uyu bala Lana suma kambayo na tutesa kila wakati Wafikiria mtu wa mikimbizo na mubu lakini wapi Jiji sozo ata jintia na shimo Shua Sasa lui chale yako nakuja kwa nana na mamu di Lakini kumbe binti alikopa na fatilia maasa alisikia simu kwa mba naongea na jamaa Na walikubania na kwa mba kutane simu fulani Chiyong alifatilia mpaka kafika hapa Nona? Haka mkuta Lee akio pamoja na Shimon wako kupamoja Na wawo kumbuka walikopa na mamboyo ya siri sana lakini chali pia anatumikiwa, anatumikishwa Ila binti ajuu kwa mba ubi uichali anatumikishwa Yana ajuu kwa mba uchali yuko kwa ajili ya benefiti zake mwenyewe Lakini kumbe kila mtu hapo anatumikishwa na mtu wake Bini anasema kwa mba misi dhani Kama wazo lako linoeza kuwa libaye Ile lo wazo lako Ino na muda wake bado Sasa hivi minaomba kwanza tumalize hizi kazi zilizoko mbele Halafu mambo mwingine bada Kwanza kabisa na etedi kumpata Jinfei Nekisha mpata Jinfei Najua nini ambacho ntazo kifanya 
Si kitu sasa kana nanga. Nakumbuke pia binti anafanya kazi na Cheung na Cheung pia yuko pamoja na Mr. Feng. Kwa bado pia kuna mzunguko hapo. Ha. Bigo. Ah, Chinli. anasema lakini hakuna shida. Yote na yote liko jambo ambalo tayari nimeshaweza kulitambua. Wewe wala hata usogope kwa chochote kile. Lolote ambalo linaenda kutokea wewe lisikuchanganye akili. Nitahakikisha kwamba mpaka mwisho ile jambo tunafika pale ambapo tunahitaji kufika. Anasema lakini Bauyu sio mtu akawele kama jinsi unavyotegemea. Bauyu sio mtu rais namna hiyo. Binti anasema hata mimi pia natambua kwamba Bauyu sio mtu rais kiasi hicho. Lakini mimi najua nini ambacho anahitaji kuweza kufanya. Unaona mambo? Kocha unga kama mibatika tu kuona kwa mbali lakini hakujua kwamba what is discussed there. Eh hakujua nini ambacho wale watu walikopo wanakiongelea pale. Unaona? Baada pale anapita kama vile sio yeye. Yeah, kawapotezia tu asiju akamfahamu. Sasa tunachana na kule tunakuja upande wa pili. Mheshimiwa alipewa taarifa kwamba kuna jambo. Jamaa alikuwa tayari ameshaanza kuligundua. Jamaa kwa kwanza akashtuka. Maana sasa huko ambapo wanaelekea wanaweza akafika sehemu usika. Maana kumbuka wao wako in closely zaidi pamoja na wale wa usika. Yuko karibu na Shimen, yuko karibu na Bauyu, pia yuko karibu na Feng. Alimpigia simu Bauyu. Na kuomba kwamba kuna mtego ambao umewekwa kwa ajili yako, kwa hiyo inabidi sasa uweze kuwa makini. Anasema basi hakuna shida nimesha kuelewa. Anasema watu wamekuwa ni rahisi sana kukutrack sasa sijajua una shida gani. Maana sio kawaida kutakiwa kwa rais namna hiyo. Jamaa anasema tayari sasa hivi watu wamesha kwa ni wengi. Yaani watu ambao wamekuwa wakimtrake Bauyu ni wengi sana. Kwa hiyo paka uje kuweza kupambana na wote ni ngumu. Sina cha kufanya kwa sasa. Wewe wakati tu kukubaliana na matokeo kile kilichopo wakikubali tu kili, kama kilivyo. Maana hata ukipinga pia hakiwezi kubadilika. Tayari jambo limeshatokea limetokea tu. Wanasema kwamba no way out. Yeah twende sambamba mzee mzima haya sambe shi lei mai kou da sasa pale pale mwishimi wana pigi wa sim eh kou da ya ndio ni ambie oh ya ah mhm ah sawa sawa Tarifa ambazo alikopa anapewa inaonekana kama ni tarifa ambazo ni nyeti kidogo. Yeye mwenye kwanza baada ya kupigiwa simu alishtuka kidogo. Baada ya pale alitika, alafu baada ya pale akasema kuna shida basi utafata wa taratibu kama jinsi ulivyo. Nini kinachoelewa sema inaonekana kwamba mtume wa wetu ameshasanuka. Nini ambacho tunakifanya? Sasa amejuaje haraka namna hiyo? Anasema lazima kuna njia iliyomfanya yeye akatambua. Kwa hiyo inabidi hata sisi pia tuwe makini wakati tunafanya mambo yetu. Hii ishu lazima itakuwa ni ishu ngumu kwa sababu kama wao hiyo ishu ilikuwa imefanyika kwa siri lakini mwisho wa siku imeshafika kwa mtumiwa mwenyewe maana ni kwamba kuna mtu ambao wako naye na anatoboa siri zao. Unaona mambo? Kwa hilo pia laweza kuwa ni tatizo kwa upande mwingine. Basi walikuja huko kwa binti. Kumbuka wanampeleleza ili wajue kwamba aliweza kusababisha kifo cha sana nani nani. Yapokuwa pia wamekuja na gia nyingi nyingi tu kuna kutekwa kwa binti yule ambao ni Kendi. Eh, lakini wao wanaishi zile ile sola la kifo kilichotokea kwa mbao binti. Atakuwa ni musika. Ah, oh, mei shimo wanti. Sasa simu ambayo jamaa alikuwa amepigiwa ndio hiyo hapo. Wewe ndio. Wewe si dai. Yao hasa da tumu jia de yong shili. Ah, mshima tuko kwenye ile rotikio. Lakini huu binti ambayo tumemkuta hapa tayari ameshapoteza maisha anajulikana alisababisha kifo chake ni nani? 
Ubinti alikuwa anatakiwa tu information. Sasa anashangaa tayari huyu ameshafika mapema na kumwangamiza. Kwa hiyo kwamba kuna vijana ambao walikuwa wametumwa kwa ajili ya kumwangamiza ule mtoto wa kike. Ndio Yang Huang da Shen Shu, kujimli lajia. Sasa bado ngome inazidi kubana mzee. Yaani kwenye upande ule ambao alikuwa ametegemea kwamba labda wangelipata ushahidi, tayari ushahidi unazidi kupotea. Nauliza nini ambaye mtoto wa kike ameoteza maisha? Unasemaje? Aise, kwa minute. Sasa mheshimu alivyoshtuka vile maana yake ni kwamba hajui yao yeye ndo mhusika. Anasema wauaji siku zote wanakuaga na sura nyingi kwa hiyo uweze kumgundua kiuraisi namna hiyo kama jinsi unavyodhani. Okay, Anza kwa sasa mheshimu ananiambia kwamba hata sisi maafande tunaweza kuchezoa mchezo kanya bazongo tusijue nini kinachoendelea. Anasema kwa nani polipo nafikiria unaelewa nini? Na ni askari na askari siku zote lazima awe na akili. Sio kachezoa kanya bazongo na watu wadogo kama hao. ni kwamba hapa kuna mchezo ambao utakuwa unachezwa lazima kuna game. Sasa we tulia. Mimi nitakusolvia hili swala. Haya. Hilo swala mheshimiwa anadai kwamba yeye atalisolve. Atalisolve kwa njia gani? Twende sambamba mbaba. Utafry kitu anakiita the return. Wakati sasa ule mtaalamu wa yale mapambano black boxing Alikamatwa kwamba sasa mheshimiwa mnahitaji kunipeleka hapa kwamba sikiliza tulia. Unahitajika kuenda kwa mheshimiwa. Wewe utaenda kutoa information nzuri wewe. Lazima ukaongee vizuri. Usafiri unatoka namna hiyo. Lazima wauaji wajulikani. Wale kwa wametumwa kumteka binti wa watu ni wakina nani? Haya mfungulie macho. Ya. Yeah. nifungulie nifungulie yote ambayo unayajua. <laughs> yaani sasa mfungulie siri. Mimi ndo babake na binti ambao mko mmemteka. Kwamba binti gani ambao unamzungumzia? Ina maana kwamba ujui kwamba watu wako ni kipi walichoweza kufanya? Watu wako si ndo waloweza kutumwa kuona kufanya kazi na kumteka binti yangu? Sasa utanaambia vizuri kwamba mhusika ni nani aliyokutuma. Unasema kule kabisa mheshimiwa atakuwa na neti mimi sijui chochote. Mimi sijui chochote baba yangu. Ndio tumjiba. Kuona unasema kwamba ujui chochote. Unawakika kwamba ujui chochote. Anasema ndio mheshimiwa mimi hakuna chochote ambacho nakijua. Ningekuwa najua chochote ningekuambia. Lakini hakuna ambacho nakijua. Kweli kabisa mheshimiwa. Chochote ambacho nakijua. Kweli Ningekuwa najua ningekuambia. Lakini sijui chochote kabisa mheshimiwa wangu eti. Lakini ukweli ni kwamba alikuwa ametoa hiyo kazi ni mwanamke. Nikwambia la. Kwa hiyo mwanamke akatoa kazi lakini wewe hujui kwamba ni nani wewe mwanamke? Wewe mjui ni nani? Balo ibigewa. Ila wewe uliamua tukuchukua kikosi chako na kuweza kumvamia binti yangu. Kanajina akaambia dili naye huyo. Huyo lazima wadili naye mpaka aongee vizuri. Haisemi mheshimiwa. Nzito. Ndio manaki. Mpaka aongee vizuri mzee. Nani ambaye aliweza kusika kwenye kutekwa kwa binti yake? Huyo mzee ni shida. Wanamuita Zheng Jing. Ni noma mzee msima. Hiyo hapo ilikuwa ni sehemu ya 30 ya picha safi kabisa wanaita The Retana. Huyo hapo ni Raja DJ. Nikizidi kusonga mbele na dude ile wanaita return. Bonge picha. Utapenda sana hii kitu inazidi kuwa tam tam inazidi kubambam. Inazidi kubamba. Haya, hiya. Episode inofuata ya 31.